हाय डियर स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक एंड प्रोग्रेस का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं इसमें आज इंट्रोडक्शन और बेसिक इसके जो डेफिनेशन है वो सब कुछ देखने वाले हैं तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी क्या उसके रिगार्डिंग जो यहां पे मैंने थोड़े बहुत आपके पास टर्म रखे हैं कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फर्स्ट है 1 2 3 4 बाद में टेन सॉरी हंड्रेड सेवेंटी फोर्टी टेन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री 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 एंड माइनस वन पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट टू पॉइंट जीरो माइनस टू पॉइंट फाइव एक्सेट्रा ओके यहाँ पे आपके पास थोड़े बहुत मैंने टर्म्स रखे वो क्या है तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर के लिए वन वन में वन ऐड करोगे तो क्या होगा टू टू में वन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा थ्री एंड थ्री में वन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा फोर उसी तरह यहाँ पे सेकेंड टर्म के अंदर यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें कुछ ऐड कोई नंबर हमने ऐड किया सम कॉमन नंबर यहाँ पे प्लस वन किया तो हमें क्या टू मिला इसके अंदर हमने प्लस वन किया तो यहाँ पे हमें थ्री मिला यहाँ पे इस इसके अंदर पर हमने प्लस वन किया तो आपको क्या मिला फोर मिला उसी तरह यहाँ पे सेवेंटी सॉरी सेकेंड टर्म के अंदर हंड्रेड बाद में सेवेंटी बाद में फोर्टी और टेन तो हंड्रेड माइनस थर्टी करोगे क्या करोगे माइनस थर्टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा सेवेंटी सेवेंटी माइनस आप थर्टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा फोर्टी फोर्टी माइनस थर्टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइन सॉरी टेन मिलेगा ओके तो इस तरह से क्या है जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का कोई रिलेशन है क्या रिलेशन है कि आप जो प्रिसेंडिंग स्टेप और प्रिसेंडिंग नंबर और आफ्टर द नंबर जो नंबर है आगे पीछे वाले नंबर है उसका क्या रिलेशन है कोई भी नंबर उसके अंदर ऐड करने से हमने क्या किया ऊपर वन वन ऐड करते गए तो आपको क्या मिलता गया नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म मिलते गए यहाँ पे हमने क्या ऐड किया एड ही किया माइनस थर्टी एड ही किया है क्या किया है माइनस थर्टी एड करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो सेवेंटी बचेगा सेवेंटी में माइनस थर्टी एड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या तो हमने एडिशन किया है उसी तरह यहाँ पे थर्ड टर्म के अंदर देख सकते हैं तो क्या है माइनस थ्री के अंदर प्लस वन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस टू मिलेगा तो उसी तरह माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो तो क्या यहाँ पे ऐड करते गए वन वन ऐड करते गए कितना प्लस वन प्लस वन करते जाओगे तो आपको एट द फाइनल क्या मिला जीरो मिला उसी तरह यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या ऐड किया है बताओ फोर्थ नंबर में हमने क्या ऐड किया है जीरो ऐड किया है हर एक टर्म के अंदर जीरो ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा वही टर्म मिलेगा और यहाँ पे क्या ऐड किया है जीरो पॉइंट क्या माइनस जीरो पॉइंट फाइव क्या ऐड किया है माइनस जीरो पॉइंट फाइव ऐड किया है तो माइनस वन में माइनस जीरो पॉइंट फाइव ऐड करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा माइनस वन पॉइंट फाइव होगा उस तरह से तो ये क्या हुआ ये सारी जहाँ पे जब भी कोई हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते वैन वी एड फिक्स नंबर टू द प्रिसाइडिंग नंबर You get a sum number. You get a sum number. Are the uh, get uh, arithmetic progress. हमें उस time पे क्या मिलती है? Arithmetic progress मिलती है. Okay. Next हम देखते हैं कि arithmetic progress is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number of the preceding term except the first term. क्या? First term के अलावा सारे term के अंदर आप क्या करोगे? जो अपने preceding term में अंदर कोई आप number add करोगे. तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट हम मिलेगा अन एरिथ डेफिनेशन हो गया आपकी अन एरिथमेटिक प्रोग्रेस इज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग द फिक्स नंबर टू द प्रिसेंडिंग टर्म जो आगे वाले नंबर में आप ऐड करोगे तो आपको नया नंबर मिलेगा तो और जो फिक्स नंबर वो ऐड करते थे हम क्या यहां पे आप देख सकते थे हमने फर्स्ट टर्म में क्या किया प्लस 1 प्लस 1 ऐड किया सेकंड टर्म में माइनस 30 माइनस 30 ऐड किया थर्ड में प्लस 1 प्लस 1 किया 1 प्लस किया फोर्थ में जीरो जीरो किया या फिर फिफ्थ में माइनस जीरो पॉइंट फाइव एड किया तो वो जो फिक्स नंबर है इस कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ये आपके लिए वन मार्क्स क्वेश्चन होता है कि कॉमन डिफरेंस के डेफिनेशन और कॉमन डिफरेंस आपको जो एरिथमेटिक प्रोग्रेस दिया होगा उसका लिखना होता है ओके तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए उसको क्या कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए और रिमेंबर याद रखना कि देट इट कैन भी क्या कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है क्या ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ओके 
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेस का जनरल फॉर्म क्या है तो कॉमन डिफरेंस को आप क्या नॉर्मली डिफरेंस कहेंगे और डिफरेंस का डी हमने यहाँ पे लिया है तो फर्स्ट टर्म क्या है ए क्या है फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म यानी कि क्या कि वो फर्स्ट टर्म में आप कोई कॉमन डिफरेंस वो एड करो तो ए प्लस डी क्या थर्ड टर्म ए थर्ड टर्म है वो क्या हुआ ए प्लस डी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो थी उसके यानी कि ए जो टर्म है उसमें क्या है सेकेंड टर्म ए प्लस डी है उसमें हम एक और डी एड करेंगे तो डी प्लस डी क्या हो जाएगा टू डी हो जाएगा टू डी में यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे वन डी एड करोगे तो थ्री डी होगा ए प्लस थ्री डी तो ये आपको ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ द ए पी ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेस का जनरल फॉर्म इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एंड देर आर ओनली फाइनाइट टर्म क्या यदि कोई ए के अंदर क्या हो गया फाइनाइट टर्म यानी सपोज की टू फोर सिक्स एट टेन ओके ये फाइनाइट टर्म है क्योंकि हमने हर एक में टू टू एड कर देंगे तो आपको टेन तक मिला तो यहाँ पे फाइनाइट टर्म है उसको क्या कहेंगे सच एन ए पी इज कॉल्ड फाइनाइट ए पी यानी कि जिस ए पी के अंदर जिस एरिथमेटिक प्रोग्रेस के अंदर आपके पास कितना वो फिक्स टर्म टर्म हो गए यानी कि फिक्स नंबर ऑफ द टर्म हो गए इज कॉल्ड फाइनाइट ए पी नॉट देट इच ऑफ द इच ऑफ दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेस इज द लास्ट टर्म क्या जो फाइनाइट ए पी होगी जो फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेस होगा उसका जो लास्ट टर्म होगा ही क्या हो गया यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है टेन है एंड आर नॉट फाइनाइट यदि हमने जो यहाँ पे ऊपर जो सारे एग्जाम्पल देखे वो कैसे है डॉट 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 किया है यानी कि अप टू इन्फाइनाइट तक ऐसे चलता ही रहेगा तो ऐसे ए पी यानी कि जो ए ए पी को लिखता टू फोर सिक्स एट टेन थ्री डॉट का मतलब क्या होता है इन्फाइनाइट होता है क्या होता है इन्फाइनाइट होता है तो अप टू इन्फाइनाइट तक जाते जाओगे तो आर नॉट फाइनाइट ए पी एंड सर सो दे आर कॉल्ड द इन्फाइनाइट ए पी क्या जिस ए पी के अंदर जो फाइनाइट नहीं होती है उसको क्या कहेंगे इन्फाइनाइट ए पी कहेंगे जो ए पी फाइनाइट नहीं होगी उसको इन्फाइनाइट ए पी कहेंगे सच ए पी यानी कि जो इस तरह की जो ए पी है जो इन्फाइनाइट ए पी है डू नॉट हैव लास्ट टर्म क्या उसको लास्ट टर्म उसके पास होती नहीं है ओके अंडरस्टैंड हम नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल बेस्ड तो फॉर द ए पी यहाँ पे जो आपको इवन ए पी गिवन है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी क्या आपको फर्स्ट टर्म लिखना होता है और कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूँ जो ये जो फर्स्ट टर्म होगी जो ऑलवेज जो फर्स्ट होगा टर्म इसको क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म कहेंगे इसको जो सेकंड होता है उसको क्या कहते हैं सेकंड टर्म क्या सेकंड टर्म कहते हैं उसको सेकंड टर्म उसी तरह इसको क्या कहेंगे आप थर्ड टर्म उसी को उसी को क्या कहेंगे फोर्थ टर्म और मैं आपको यहाँ पे जनरल चीज बता दूँ कि ये आपने लिख लिया कि आप बता दो इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को इन शॉर्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आप नोट डाउन कर लो कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए वन कहते हैं क्या कहते हैं ए वन सेकेंड टर्म को ए टू थर्ड टर्म को ए थ्री फोर्थ टर्म को ए फोर इस तरह से मैंशन करेंगे और ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी वो तो हमारा फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज थ्री अपॉन टू फर्स्ट टर्म क्या है थ्री अपॉन टू एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लो आप कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा ए टू माइनस ए वन एज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू यानी कि जो आगे वाले टर्म पहले जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लिख लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा ए टू ए टू इज इक्वल टू क्या है वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू तो दोनों का डिफरेंस क्या है और यहाँ पे दूसरा भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वन बाई माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू यहाँ पे देखो दोनों का बेस क्या है इक्वल है तो इक्वल बेज यानी कि टू पुट कर दो तो वन माइनस टू वन माइनस थ्री होगा क्या होगा वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू तो टू टू कट हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको माइनस वन उसी तरह यहाँ पे दोनों का बेज इक्वल है तो न्यूमिनेटर का क्या करेंगे एडिशन करेंगे क्योंकि दोनों माइनस वन माइनस वन है तो क्या होगा माइनस टू अपॉन टू यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है माइनस वन तो आपको फाइनल लिखना है कि कॉमन डिफरेंस इज ए माइनस वन एंड फर्स्ट टर्म इज ए थ्री बाई टू ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं Which of the following list of the number 
फॉर्म ऑफ ए पी यहाँ पे जो नंबर लिखे वो ए पी है कि नहीं है वो आपको फर्स्ट कंप्लीट बता लें ए पी होगा तो क्या होगा कंडीशन कि उसका कॉमन डिफरेंस सारी जगह पे सेम होगा और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा ये रिस्क ए पी नहीं होगा तो यहाँ पे देखे इफ दे आर द फॉर्म ए पी साइंड द नेक्स्ट टू टर्म और जो राइट द नेक्स्ट टू टर्म तो यहाँ पे वो ए पी होगा तो हमें नेक्स्ट टू टर्म लिखने हैं ओके तो फर्स्ट ऑफली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं फोर टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू डैश 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 इसको ए वन कहेंगे इसको ए टू कहेंगे ए थ्री कहेंगे ए फोर कहेंगे क्या ए पी है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करने का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन बाद में डी इज इक्वल टू ए ए थ्री माइनस ए टू और डी इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इस तरह से तीन या तो दो आप चेक करोगे जो डिफरेंस कॉमन मिलेगा इक्वल मिलेगा तो क्या होगा ए पी होगा वरना नहीं होगा तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है कि ए टू ए टू यानी कि टेन टेन माइनस फोर करोगे तो आपको क्या मिलेगा सिक्स मिल रहा है उसी तरह यहाँ पे ए थ्री माइनस ए टू तो ए थ्री है सिक्सटीन माइनस टेन करोगे सिक्सटीन माइनस टेन करो तो भी क्या मिल रहा है सिक्स मिल रहा है यहाँ पे करके देखो तो ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन तो यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है सिक्स मिल रहा है तो यहाँ पे सारे में कॉमन डिफरेंस इक्वल मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो ए पी है ही और गिवन टर्म हैव सेम कॉमन डिफरेंस डिफरेंस सो दी दिस इज एन ए पी वो क्या है ए पी है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह आपको उसके आगे के दो स्टेप फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा तो ट्वेंटी टू में क्या कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला जो ऐड करने का तो ट्वेंटी टू प्लस सिक्स करो और ट्वेंटी टू प्लस सिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा ट्वेंटी एट मिलेगा और नेक्स्ट और ट्वेंटी एट में हम टू ऐड करेंगे ट्वेंटी एट में सॉरी सिक्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा ट्वेंटी एट प्लस सिक्स करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा उस टाइम पर भी उस टाइम पे भी ट्वेंटी एट प्लस सिक्स करोगे यानी कि थर्टी फोर तो यहाँ पे आपकी जो ए पी होगी वो क्या होगी कि फोर टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू बाद में ब्लैंक ब्लैंक तो ब्लैंक में आप क्या ऐड करो ट्वेंटी एट और थर्टी फोर आपको नीचे लिखना है यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रॉपर प्लेस में लिखा हमने नहीं लिखा ओके अंडरस्टैंड अब सेम सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऐसा ही करना का है क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है वो देखो तो फर्स्ट ये क्या है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ओके सभी के लिए सेम वही प्रोसीजर करने है आपको तो क्या होगा माइनस वन माइनस वन यहाँ पे माइनस थ्री माइनस ब्रैकेट में माइनस वन यहाँ पे क्या होगा ए फोर यानी कि माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस होगा तो क्या होगा माइनस टू डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस थ्री प्लस वन करोगे तो कितना मिलेगा माइनस टू और यहाँ पे भी ऐसा है माइनस फाइव माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस फाइव प्लस थ्री करोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको माइनस टू मिलेगा सो हियर गिवन टर्म हैव द सेम कॉमन डिफरेंस सो द ए पी सो दिस इज एन ए पी और नेक्स्ट टू टर्म आपको लिखने हैं तो आपको क्या करने का माइनस टू एड करने का तो माइनस फाइव क्या होगा माइनस फाइव माइनस प्लस करो क्या करना है माइनस टू एड करना है तो माइनस फाइव माइनस टू क्या होगा माइनस सेवन और उसी तरह माइनस नाइन तो यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म क्या हो गया माइनस सेवन माइनस नाइन उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है ए वन इज इक्वल टू माइनस टू है ए टू इज इक्वल टू प्लस टू है ए थ्री इज इक्वल टू माइनस टू है ए फोर इज इक्वल टू प्लस टू है ए फाइव इज इक्वल टू माइनस टू है ओके यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो टू माइनस माइनस टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर हुआ प्लस फोर मिला क्या डिफरेंस मिला प्लस फोर मिला यहाँ पे ए थ्री माइनस ए टू करते हैं तो ए थ्री क्या है माइनस टू माइनस टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा 
क्या होगा माइनस माइनस प्लस फोर होगा लेकिन साइन क्या है कि दोनों में कौन सी साइन है माइनस साइन है तो माइनस फोर तो यहाँ पे क्या है हेयर गिवन टर्म्स हैव द नॉट सेम नॉट सेम कॉमन डिफरेंस या तो सेम हैव नॉट सेम कॉमन डिफरेंस सो देर इज दिस इज नॉट ए पी दिस इज एंड दिस इज नॉट दिस इज अ नॉट ए पी ओके तो उसके नेक्स्ट टू टर्म हम लिख सकते नहीं उसी तरह यहाँ पे जो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ए वन ए टू ए थ्री ए टू माइनस ए वन करोगे तो क्या मिलेगा जीरो ए थ्री माइनस ए टू करोगे तो भी क्या मिलेगा जीरो लेकिन ए फोर माइनस ए वन करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है फर्स्ट में जीरो मिला सेकेंड में भी जीरो मिला थर्ड में क्या मिला वन मिला तो यहाँ पे क्या है हियर गिवन टर्म है नॉट सेम कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए वो ए पी नहीं है ओके अंडरस्टैंड अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन है आ, वो वर्ड प्रॉब्लम भेज है सेकेंड भी आपके पास सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऐसे ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट इन्वॉल्व मेक अ एरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई तो फर्स्ट है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज फिफ्टीन किलोमीटर फॉर द फर्स्ट मिनट फर्स्ट किलोमीटर की प्राइस क्या है फिफ्टीन किलोमीटर है सेकेंड की क्या है देन एंड एट किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर यानी कि सेकेंड किलोमीटर का यदि टू किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो कितना फेयर होगा फिफ्टीन प्लस एट यदि थ्री किलोमीटर चले तो कितना होगा फिफ्टीन प्लस एट करोगे तो कितना होगा ट्वेंटी थ्री और फिफ्टीन प्लस थ्री में यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको समझ में इसलिए बाद में थर्ड किलोमीटर यदि गाड़ी चली तो क्या होगा कि ट्वेंटी थ्री प्लस एट रुपीज एड करना पड़ेगा तो ट्वेंटी थ्री प्लस एट करोगे तो कितना होगा थर्टी वन होगा तो उसी तरह से आपको क्या हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या आपको फाइंड आउट यानी कि जो प्रिपेयर होगा वन किलोमीटर के फेयर फॉर वन किलोमीटर वन किमी फेयर फॉर टू किमी फेयर फॉर थ्री किमी उस तरह से फोर फेयर फॉर थर्टी नाइन फोर किमी तो ये जो फेयर है हर एक किमी के लिए अलग अलग किमी के लिए ज़्यादा तो वो क्या है एक सीक्वेंस बन रहे है सीरीज बन रही क्यों क्योंकि हर एक जो टर्म है उसके लिए कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है इक्वल हो रहा है इसलिए वो क्या होगा ए पी है और इसकी ए पी क्या होगी फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी वन थर्टी नाइन और में सेकेंड क्वेश्चन है उसका ए पी वो नहीं है क्यों क्योंकि सपोज कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑफली जो पूरा सिलेंडर है उसके अंदर कितना है हंड्रेड परसेंट गैस भरा हुआ है कितना हंड्रेड परसेंट उसमें से आप वैक्यूम पम्प से कितना रिमूव कर दोगे वन फोर्थ कर दोगे तो कितना बचेगा सेवेंटी फाइव ओके आप सेवेंटी फाइव में से फिर से वैक्यूम पम्प से आप वैक्यूम करोगे उसको सक्शन करोगे वैक्यूम तो पम्प में से कितना वन फोर्थ ही एयर निकलती है तो सेवेंटी फाइव का फोर्थ कितना होता है सेवेंटी फाइव का फोर्थ कितना होता है तो सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर करो तो क्या होगा वन पॉइंट वन बाद में यहाँ पे कितना रिमाइंडर रहेगा कर लेते हैं सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई एट फोर करते हैं तो क्या होगा वन यहाँ पे थ्री रिमाइंडर बचेगा और ऊपर से फाइव आएगा नाइन जो तो सेकेंड टर्म क्या होगी सेवेंटी फाइव माइनस नाइन पॉइंट समथिंग फाइंड सब्ट्रैक्ट करना होगा तो यहाँ पे फिफ्टी फाइव पॉइंट एट ऐसा कुछ आपको आंसर मिलता होगा तो उसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट क्या सॉरी यहाँ पे एट नहीं आएगा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है टेन हंड्रेड है सेकेंड टर्म क्या हुई सेवेंटी फाइव थर्ड टर्म क्या हुई फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट फिफ्टी सिक्स पॉइंट का हाँ आप क्या करो फोर्थ पार्ट तो ये क्या है आपको हर एक में डिफरेंस अलग अलग मिल रहा है तो क्या है वो वैक्यूम जो यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन के लिए जो वो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस बन सकती नहीं है थर्ड कंडीशन के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेस बन सकती है क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट मीटर का डिगिंग चार्ज कितना है वन फिफ्टी उसके बाद हर एक मीटर के लिए कितना है एडिशनल फिफ्टी रुपीज़ तो क्या होगा वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी करोगे तो क्या होगा टू हंड्रेड होगा उसके बाद थर्ड मीटर के लिए करने के लिए एक्स्ट्रा फिफ्टी रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा तो कितना होगा टू फिफ्टी होगा तो उस तरह से क्या आपको एक सीक्वेंस बनती जा रही है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है ट्वेंटी है बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि वो भी क्या होगा कि वो भी कॉमन इंटरेस्ट सॉरी हर एक साल इंटरेस्ट होगा वो क्या बढ़ता जाएगा हर साल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा इसलिए फोर्थ कंडीशन इज नॉट एपी क्या वो भी एपी नहीं है बाद में यहाँ पे आपके पास 
क्वेश्चन फर्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको फर्स्ट दो एक दो क्वेश्चन समझा देता हूं बाकी आपको होमवर्क करने तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो आपका एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो जनरल फॉर्म ए ए प्लस सेकंड टर्म और ए प्लस डी थर्ड टर्म होगा ए प्लस टू डी फोर्थ टर्म होगा ए प्लस थ्री डी ओके फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखने का कहा है तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा तो फर्स्ट टर्म क्या है ए यानी कि टेन है डी यानी कि क्या है तो ए प्लस डी यानी कि टेन प्लस टेन टेन प्लस टू इन टू टेन टेन प्लस थ्री इंटू टेन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा टेन ट्वेंटी टेन टू जार ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस थ्री करोगे तो थर्टी करो होगा बाद में टेन थ्री जार थर्टी थर्टी प्लस टेन करोगे तो कितना होगा फोर्टी होगा ओके ये क्या है हमारे एपी हिल गए ओके सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं माइनस टू स्टैंड पहले जनरल फॉर्मूला है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या जनरल है तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू ही रहेगा ओके फोर्थ कंडीशन के लिए थर्ड कंडीशन के लिए देखते हैं कि आपके पास क्या है ए इज इक्वल टू गी है ए इज इक्वल टू गी है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ओके इस तरह से तो क्या है फोर फोर प्लस फोर प्लस माइनस थ्री फोर प्लस टू ब्रैकेट में माइनस थ्री फोर प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस टू ओके यहाँ पे फोर फोर माइनस थ्री होगा तो फोर माइनस थ्री वन होगा टू थ्री जा सिक्स फोर माइनस सिक्स करोगे तो क्या होगा माइनस टू होगा थ्री थ्री जा नाइन नाइन माइनस फोर करोगे तो माइनस फाइव होगा ओके ए पी मिल गए बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं ओके बाद में थर्ड क्वेश्चन है पहले नोट डाउन कर लो क्या है ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये सेकंड का ये थर्ड का थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस क्या आपको फर्स्ट टर्म भी लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं देख रहे थ्री वन माइनस टू माइनस थ्री तो बहुत सिंपल सा था तो फर्स्ट टर्म यानी कि इसको ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जो ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थ्री बाद में कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ओके देखते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल है कि नहीं है तो वन माइनस वन माइनस थ्री करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वन माइनस थ्री करोगे फिर यहाँ पे माइनस वन है वन माइनस थ्री करोगे तो माइनस टू मिलेगा उसी तरह यहाँ पे माइनस वन ए थ्री माइनस वन माइनस वन सेकेंड टाइम क्या है वन है तो माइनस वन माइनस प्लस वन तो माइनस वन माइनस ही होगा माइनस टू तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का कहा है ओके और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी ये जो एपी है कि नहीं है तो एपी है कि नहीं है तो उसके लिए क्या आपको चेक करना होता है कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है क्या होता है कॉमन डिफरेंस यदि उसका कॉमन डिफरेंस हर एक आपको तीन कॉमन डिफरेंस या तो दो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का है तो क्या ए डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन करके देखो बाद में डी इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए वन ए टू देख करके देखो तो डी इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री करके देखो यदि आपको सारे टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल मिल रहा है तो क्या होगा वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है वरना नहीं है ओके okay? वो हमने एग्जाम्पल बेस देखा इसलिए आपको वो समझ में आ सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है वो एपी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है सेकंड क्वेश्चन वो एपी होगा थर्ड क्वेश्चन है वो भी एपी है फोर्थ क्वेश्चन है वो भी एपी है बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी ए है फिफ्थ को में क्या करना आपको डिफरेंस क्या मिलेगा अंडर रूट मिलेगा यहाँ पे सिक्स है वो नहीं है 
सेवन थे वो ए पी है उसमें माइनस फोर कॉमन डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जीरो जीरो मिलेगा एट के लिए तो वो भी ए पी है यहाँ पे वन थ्री नाइन तो ए पी नहीं है क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के लिए फर्स्ट टू मिलेगा सेकेंड कॉमन डिफरेंस आपको सिक्स मिलेगा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं मिल रहा है बाद में टेन नंबर है वो ए पी है क्यों क्योंकि ए टू ए माइनस ए करोगे तो ए मिलेगा थ्री ए माइनस टू ए करोगे तो भी ए मिलेगा यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है ए मिल रहा है वो ए पी है यहाँ पे इलेवन नंबर वो ए पी नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए होगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर होगा तो कॉमन डिफरेंस नहीं इक्वल मिल रहा बाद में यहाँ पे यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो अंडर रूट टू बाद में एट अंडर रूट टू यानी कि क्या होगा फोर इंटू टू होगा फोर टू दैट तो फेट फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू रूट टू बाद में नाइन एटीन एटीन यानी कि क्या होगा नाइन टू जा होगा तो नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा थ्री अंडर रूट टू और यहाँ पे थर्टी टू तो क्या होगा फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा क्या होता है सिक्सटीन टू जा थर्टी टू तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होगा फोर रूट टू तो यहाँ पे आपको रूट टू रूट टू माइनस रूट टू करोगे तो रूट टू मिलेगा यहाँ पे भी आपको रूट टू मिलेगा तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो वो क्या है ए पी है ओके और यहाँ पे एक ए पी नहीं होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ए पी नहीं है और यहाँ पे ए बाई चांस थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक होगी क्योंकि यहाँ पे वन का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सेवनटी टू सेवन का स्क्वायर नहीं नहीं वो ही है सिंपल आपके पास टर्म ही दिए ट्वेल्व फिफ्टी टू सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री तो वो भी ए पी नहीं है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन ओके थैंक यू स्टूडेंट